Halo teman-teman sekalian, polis Anda mungkin tidak berguna lagi. Kenapa saya angkat topik ini? Karena topik ini sangat-sangat menarik dan sangat banyak saya temui bahwa di lapangan banyak sekali orang-orang yang punya polis tapi pada saat dibutuhkan ternyata polisnya tidak berguna atau tidak bermanfaat atau tidak sesuai sama kebutuhannya. Kenapa polis ini bisa ber tidak berguna? Karena pada saat polis dibuat, polis ini seharusnya memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuannya bisa macam-macam. Bisa untuk pendidikan anak, bisa untuk meneruskan biaya hidup keluarga, saat terjadi resiko, bisa untuk bayar hutang misalnya, dan banyak sekali alasan-alasan lain yang dimiliki oleh si pembuat polis. Dan pada saat membuat polis, maka seharusnya polis tersebut sudah sesuai sama kebutuhannya. Tapi kondisi berubah teman-teman, kondisi berubah sehingga polis yang tadinya dulunya tujuannya A sekarang mungkin sudah berubah, sudah berubah tujuan atau bisa juga polisnya sudah tidak relevan lagi. Zaman dulu uang 1 miliar pertandingan sudah cukup, gaya hidupnya cuma 5 juta setiap bulan. Tapi sekarang biaya hidup sudah 20 juta setiap bulan dan polisnya masih tetap sama dengan yang dulu. Gaya hidup 5 juta dan gaya hidup 20 juta tentu saja polisnya berbeda. Nah, jadi sangat-sangat penting untuk menilai apakah polis ini masih sesuai atau tidak. Sesuai dengan tujuan kita atau bisa juga tujuan yang sudah berubah. Jangan dulu pada saat buka polis uh, punya hutang 1 miliar. Dan sekarang karena hutangnya bertambah menjadi 5 miliar maka polisnya pun harus diupgrade disesuaikan dengan atau sebaliknya, zaman dulu punya hutang 1 miliar dan kemudian buka polis untuk bayar hutang saya terjadi risiko. Sekarang ternyata hutangnya sudah lunas, jadi polis tersebut sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, pada saat ini, maka polisnya harus dirubah atau direview atau disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, saran saya adalah untuk melakukan review. Setiap berapa lama sekali sih normalnya adalah 1-2 tahun sekali. Setiap 1-2 tahun sekali lakukan review, apakah masih sesuai, apakah ada perubahan, dan lain-lain. Atau bisa juga dilakukan review setiap kali ada perubahan gaya hidup, perubahan bisnis, perubahan pekerjaan, perubahan status. Tadinya single, kemudian menikah, lakukan review polis. Punya anak, lakukan review polis. Promosi jabatan, lakukan review polis. Berubah bisnis, lakukan review polis. Nambah hutang, lakukan review polis. Mengurangi hutang, lakukan review polis. Sehingga polis Anda bisa benar-benar sesuai dengan tujuan dengan kebutuhan. Lalu kemudian caranya gimana? Caranya gampang hubungilah agen asuransi yang dulu pernah uh, Anda ajak diskusi, Anda ajak bertukar pikiran untuk membahas mengenai tujuan keuangan Anda. Atau hubungi juga, bisa juga menghubungi pada siapa yang Anda kenal, yang Anda percayai, bisa membantu untuk menyelesaikan atau men melakukan review terhadap polis-polis yang Anda miliki. Oke? Okay? So, demikian info dari saya. Mudah-mudahan info yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan ada gunanya dan saran saya lakukan review secepatnya. Sampai jumpa lagi.